ఏపీ బీజేపీకి యూపీ రక్తం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలే లక్ష్యం దేశంలో అతిపెద్ద రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్లో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే దీనికి గాను బీజేపీ సారథి అమిత్ షా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీలు భారీ వ్యూహాన్ని రచించారు బలమైన బీఎస్పీ ఎస్పీలను జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ను సైతం మట్టి కరిపించారు భారీ మెజారిటీని కైవసం చేసుకుని అధికార పీఠం దక్కించుకున్నారు యూపీలో ఇప్పుడు ఎటు చూసినా కమల వికాసమే కనిపిస్తోంది దీంతో యూపీ ఫార్ములాకు బీజేపీ భారీగా కనెక్ట్ అయిపోయింది అంతేకాదు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎన్నికలన్నా కూడా యూపీ ఫార్ములానే ప్లే చేయాలని డిసైడ్ చేసుకుంది యూపీలో వార్డు వార్డుకు ప్రచారకర్తలను పురమాయించి ఎన్నికల వ్యూహాన్ని అమలు చేసింది దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఓ వింగ్ను సైతం ఏర్పాటు చేసిన బీజేపీ అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో విజయం సాధించింది ఇక ఇప్పుడు ఇదే ప్లాన్ను ఏపీలోనూ అమలు చేయాలని కమల దళాధిపతులు ప్లాన్ చేస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏపీలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకుని అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ వచ్చే ఎన్నికల్లో కుదిరితే స్వతంత్రంగా మెజారిటీ స్థానాలు కైవసం చేసుకుని రెండో ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదగాలని నిర్ణయించింది ఈ క్రమంలోనే పార్టీ అధిష్టానం పెద్దలు ఏపీలోనూ యూపీ ఫార్ములాను అమలు చేసేందుకు రెడీ అయ్యారని దీనికి సంబంధించిన కార్యాచరణ కూడా ఖాయమైందని వార్తలు వస్తున్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఏపీలో నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను సాధించిన బీజేపీ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ సంఖ్యను ఐదు పదులకు తీసుకువెళ్లాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు సోము వ్యాఖ్యలను బట్టి తెలుస్తోంది దీంతో ఇక్కడ యూపీ ప్లాన్ అమలు చేయడం ద్వారా లక్ష్యాన్ని సాధించాలని నిర్ణయించింది ఏపీలోని మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లోనూ పార్టీ ప్రచారానికి నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఫుల్ టైం ప్రచారకర్తల నియామకం చేస్తున్నట్లు సమాచారం వీరికి జీతాలు కూడా ఇవ్వనున్నారు అదేవిధంగా నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గల్లీలోనూ తిరిగేందుకు అవసరమైన ద్విచక్ర వాహనాలను ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించుకున్నారు ఈ వాహనాలు విజయవాడలోని బీజేపీ కార్యాలయానికి ఇప్పటికే చేరాయట వీటికి ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించి నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున ప్రచారకర్తలకు ఇస్తారు ఇప్పటికే ఓ ముప్పై మంది ప్రచారకర్తల నియామకం పూర్తయిందని వాహనాలను కూడా వారికి ఇచ్చారని తెలుస్తోంది త్వరలోనే మిగతా నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన నియామకాలు కూడా పూర్తవుతాయి ఈ ప్రచారకర్తలు ప్రతిరోజు ఏదో ఒక గ్రామం లేదా పట్టణాల్లో ఒక వార్డును సందర్శిస్తారు అక్కడి స్థానిక బీజేపీ నేతల సాయంతో పార్టీకి సంబంధించిన పనుల్లో పాల్గొని ఆ సమాచారాన్ని నేరుగా విజయవాడలోని రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయానికి అందజేస్తారు తద్వారా ప్రజలను ఆకర్షించేందుకు అవసరమైన కార్యాచరణను ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటారు ఫలితంగా ఏపీలో పాగా వేయాలని కమలం నేతలు ప్లాన్ చేశారన్నమాట అయితే ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో చూడాలి